everyone a warm welcome to all of you to today's watch night service innathe watch night service ilekka ningale evareyum niranja hrudayathode njangal swagatham cheyyunu we have come to the end of 2020 and i'm sure most of us have had an eventful or probably a very different year 2020 inde avasana divasathilekka nam vandirikkunu enikku urappana nammil palarkum valare vyathyasthavum adodoppam thane sambhava bahulavumayittulla oru varsham aayirunnu idu but one thing is constant i'm sure that god has been good and he has been faithful ennal oru kaaryam valare urappodu kuda namukku parivaan kariyum devam nallavanum vishwasthanum aayirunnu and so let's join together for a beautiful time of worship remembering his goodness and his faithfulness adagonda devathinte vishwasathayum nanmayum moorthukonda namukku onnichu aaradhanaikkayitt അല്പസമയം വേർതിരിക്കാം The word of the Lord tells us to make a joyful shout to the Lord all the ends of the earth. Come and declare how awesome our God is. This night this evening time we have every reason to be joyful because our God has kept every one of us here watching through this year. Amen. It is every reason to celebrate the awesomeness the wonder of our God. So we're going to come together and rejoice and lift up our voices and make a joyful shout to the Lord.
നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ആരാധിക്കാം നമ്മൾ ഈ പുതിയ വർഷത്ത് പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കാം സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതികളോടെ ഹാലലൂയ
For I know your thoughts and your plans for me are good And I know you hold my future and my hope Your promises never fail Your promises never fail Your promises never fail Your promises never fail, fail. no Hallelujah, Kartave. In the Ratri Samim, even in the Namate and Luyertuno, Pachitatma in the San Dimunda, Yanga Pavanangal and Narachate. Hallelujah. Oh, 
Alleluia, Yeshua, Yogene, Yeshua, Haradikendo, Kartave. Thou art, how great, how great Thou art. 
Hello, WICC, and welcome to another year-end watch night service. Hello, WICC. We have come to the fag end of another year, 2020, which we greatly anticipated and look forward to. We have come to the fag end of another year, 2020, And then came COVID-19 and it became a pandemic in the nations of the world. Then COVID-19 became a pandemic in the Far from being a year of great success, it became a year of loss and pain and concerns and great confusion. People have gone through pain, through loss, through confusion, through, through challenges and not knowing what to do as the days went by. And in the midst of that, we learnt new ways to connect, go online, improvise and still do the life of the church and work in a new way. In the midst of that, we learnt new ways to connect, go online, improvise and still do the life of the church and work in a new way. But all I can tell you at the end of 2020, that most people are left feeling tired and exhausted with hours of work online and a new way of living and distance from people has affected people and got them weary. People have had more work but less results. More time and still not enough time. More efforts but less accomplished. Everyone was together in a home but still had very little family time. More, many people were greatly productive but not necessarily fulfilled. Many found success but they are left wondering if they found satisfaction. And even as we waited for the pandemic to pass, people have found after the basic needs of an individual, they found greatest value in relationships, in relationship with God and relationship with one another. Having said that, still for most people, it almost felt like both were stolen away. We spent out the year waiting and wanting a breakthrough. It reminds me of what the prophet Haggai said in Haggai chapter 1 and verse 6. Haggai chapter 1 and verse 6. You have sown much only to harvest little. You eat but there is not enough to be satisfied. You drink but there is not enough to become drunk. You put on clothing but there is not enough for anyone to get warm. And the one who earns earns wages to put it in a money bag full of holes. Ningal Valare Vidachitum Alpa me Kondu Verunulu, Ningal Bakshitum Triptera Agunilla, Panam Shaitum Tripti Verunilla, Vastram Tharichitum Arkum Kular Marunilla, Kuli Karan, Ota Sanji Liduan, Kuli Wang. But people of God, I believe in this coming year, twenty twenty one, God wants to bring a change to this circumstance. And I'll Deva Janame Jan Purnama and Vishusikinu Randai the Irivatanaguna Ivaruna Varshatal Deva Muriwalia Matam Kondura and Agrahikum. I believe twenty twenty one God 
wants it in our lives to be a year of rest and satisfaction ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വിശ്രമത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും വർഷമായിരിക്കുവാൻ 2021 ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു Jesus said in Matthew's gospel chapter 11 was 28 and 29 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11 ആം അധ്യായത്തിന്റെ 28ും 29ും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു Come to me all who are weary and burdened and I will give you rest take my yoke upon you and learn from me for i am gentle and humble at heart and you will find rest for your souls adhwanikunavarum bharam chumukunavarum aayullore ellavarum ende adukal varuvin naan ningalkku vishramam nalgam naan saumyadeyum hrudayathil thaalmeyum ullavan aagiyal ende nugam etukonde ennode padippin ennal ningalde aathmaakalkku ningal vishramam kandathu psalm 103 verse 5 says സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹു സാറ്റിസ്ഫൈസ് യുവർ യുവർ വിത്ത് ഗുഡ് തിങ്സ് സോ ദാറ്റ് യുവർ യൂത്ത് ഇസ് റിന്യൂഡ് ലൈക്ക് എൻ ഈഗൾ നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുക്കപ്പെടുവാനായി അവൻ നിന്റെ വായെ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു സോ ആസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹാസ് ബീൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ എവറിബഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു യു നോ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ വെൻ ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് മൂഡ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും വികാരങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകേണ്ടതായി വന്നു many backslid അനേക വ്യക്തികൾ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി many walked away from the faith പല വ്യക്തികളും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി many became confused പല വ്യക്തികളും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി many tired and weary പല വ്യക്തികളും അവർ ക്ഷീണിതരായി many hearts were filled with unbelief പല വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിശ്വാസം നിറഞ്ഞു and for many their love grew cold അനേക വ്യക്തികളുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോയി yet for many others എങ്കിലും മറ്റു പലർക്ക് ദേ ഫൗണ്ട് മീനിങ് അവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ ലഭിച്ചു ദേ ഫൗണ്ട് ഫാമിലി അവർക്ക് കുടുംബത്തെ ലഭിച്ചു ദേ വർക്ക് ഓൺ देयर ഹെൽത്ത് അവർ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു ദേ പെർസ്യൂഡ് എ പർപ്പസ് അവർ ഒരു പദ്ധതിക്കായി പുറകെ പോയി ദേ റീവൈറ്റലൈസ് देयर ലൈഫ് അവരുടെ ജീവനെ അവർ ഒന്നും കൂടെ പുനർജീവിപ്പിച്ചു ദേ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹീലിംഗ് അവർ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചു ദേ ഗോട്ട് ഹോപ്പ് അവർക്ക് പുതിയ ആശ ലഭിച്ചു ദേ ഫൗണ്ട് പീസ് അവർ സമാധാനം കണ്ടെത്തി ആൻഡ് ഫോർ many many देयर held on to the word that came from god last year from isaiah 54 eshayavinde pusam 54th adhyayathil ninna devathinte thayulla vajanam labichathu adine muruge pidichavare jeevathil many of us pursued and we found the power of god upon our lives to extend the borders of our tents adu aa vaakine muruge pidicha adinte purage poya nam oro thavudeyum jeevathil adil vali aa vajanam anusarichu nammude koodarathinte thayulla vashangalilekku nam vigasikkey undayi validaagi undayi i'm am is how god has caused us as a church to extend the borders of our tent and reach lives around the world that we never could in the previous year kaliya varshathu namukku orikkalum ettipaduvan kaliyathathayulla nilavarathil nammude koodarangale validaakkuvan koodarathinte sarathe validaaguvan devam anuvadichu thortha njan ettom aashiryapadunu god has literally exploded the church from being contained inside a church building to be gathering in the homes of people in around the world in different places where the church has gone live in the homes of people around the world oru koodarathil allengil oru kettadathin agathu thanne odungu nilkuna sabha ennulla reethiyil ninna logam embaadum veedugalil sabha onnichu koodunu ennulla nilavarathilekku sabhaye maatiyadine orthu njan devathe sthudikkunu as a church we prayed more sabhayayada naam adhigam prarthichu as a church we reached out to more hundreds and hundreds of people than we ever have sabhayayada naam munbu എത്തിപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് നൂറ് കണക്കിന് വ്യക്തികളിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടുകയുണ്ട് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ കൂടാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കി അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നോട്ട് ബിക്കോസ് പിശാച പ്രതികൂല അവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവരാത്തത് കൊണ്ടല്ല അനേകർ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു 
നാം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം സ്വീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം നേടുകയും ഉണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പ്രതികൂലങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരാജയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകെ ഉണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അത് അതിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കാതെ മടങ്ങി പോകുകയില്ല ഇഫ് ദാറ്റ് ദ കേസ് ദർഡ് ഫോർ ട്വന്റി വൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്കുള്ള വാക്ക് ഇതാ ഇത് ഇവിടെ നൽകുകയാകും ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മെ വിശ്രമത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനേക വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വർഷം ഒരുപാട് വിശ്രമം ലഭിച്ചു എന്നാൽ അധികം പേർക്കും ഈ വർഷം വിശ്രമം ലഭിച്ചില്ല ദൈവം ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുകയാകുന്നു വിശ്രമത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നോഹയുടേതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ജലപ്രളയം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു അനേക വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും കാണുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലർക്ക് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ കാണുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും Some have seen one and two world wars. ചില വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു But many others have seen broad decades of peace. എന്നാൽ മറ്റു പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദശാബ്ദങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമാധാനമാകുന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു So in Noah's time until then they had never seen a calamity like a storm. അതുകൊണ്ട് നോഹയെ സംബന്ധിച്ച അതുപോലെ ഒരു ജലപ്രളയം അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല And the people of the land also they've never seen something like that. ആ ദേശക്കാരും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇതുവരെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല But only those who got into the ark that day found life ennal aa pettagathinagathekku praveshichavarku mathrame pinnide jeevane kaanuvan kazhinjullu the storm left only a few things floating and everything else submerged aa kodungaatta alpam kaaryangal mathram vellathil aayirikkuvan anuvadichu baaki ella mungi poi like we have also found that only few things meant something to us നാമം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയവർക്ക് മാത്രമേ പിന്നീട് ജീവനും ഒരു ഭാവിയും ഉണ്ടായിരുന്നു or did you find yourself drowning and submerged in the floods that came as a as a pandemic this year ee oru kaalagadathil ningal devathinadayulla vaagdathangale murugaye pidichukonda vellathil pongi nilkukiyirunno adho ee mahamariye mahamariye keelpettukonda ningal mungi poya vyakti aagunu whatever the circumstance i want you to know every flood will recede ennal edu sahajaryam aanengilum seri ningalde arivilekka njan ormippikatte edoru jalapralayathilum kodungaatilum adoru avasanam undu genesis 8:6 says after 40 days the bible says that at the end of 40 days no opened the window of the ark that he had made ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന് ആറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോഹ താൻ പെട്ടകത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ജനാല തുറന്നു അതിനുശേഷം നോഹ ഒരു മലങ്കാക്കയും അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു പ്രാവിനെയും അയക്കുകയാണ് പ്രാവിന് വിശ്രമിക്കുവാൻ യാതൊരു സ്ഥലവും കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് വന്നു we looking for rest but there is no place to rest ningalkku ariyamo oru kodungaatine shesham nam visramathinte oru sthanam nam anveshikkunu ennal visramikkuvan avasaram illa until the season and that time has passed aa kaalagattam kadannu pogunnathu vare some things in life we just have to wait it out chila kaaryangal nammude jeevathil adu nam kaathirune madiyagum after a few more days he sent the dove out again alpa divasangalukku shesham veendum aa praavine noha porathekku vidugiyana seven days later and the dove comes back with a leaf in its mouth eedu divasam kaiyitta aa praava tandedayittulla aa vaayil oru ila kondu varigiyana and then another seven days and the dove came back and did not return back to him anymore adine shesham veendum aa praavine ayachapol adu pinnide madangi vanney illa in the same way i believe that god in this season is going to take away this pandemic step by step adu kondu njan vishwasikkunu ee kaal 
കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ദൈവം ഈ മഹാമാരിയെ ഒഴിവാക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ നമ്മെ ഒരു വിശ്രമ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും രാജ്യങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരുകയും ചിലത് തകരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നാം കണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അനേക കാലങ്ങളായിട്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് നാം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ യഹോവ ഭവനം പണിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പണിയുന്നവർ വ്രത അധ്വാനിക്കുന്നു യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാരൻ വ്രത ജാഗരിക്കുന്നു it is futile for you to rise up early and stay up late to eat the bread of painful labor this is how he gives his beloved sleep ningal adiravile elnelkunadum valare thamasichu urangan pogunadum kadina prayatnam cheyda ubajeevanam kadikunadum vyartha matre tande priyano avan adu urakkathil kodukkunu rest is not the absence of labor vishramam ennu parayunathu adhwanikkatha avasthayalla rest is the presence of god ennal vishramam ennu parayunathu deiva saanidhya through my god we shall do valiantly ende deiva mukhandram njangal valiya karyangal cheyum veeryam pravartikkum this coming year god wants you to come to a place of rest where you know you're not alone anymore in this that you and god are going to go in the strength of the lord ee varuna varsham ningal vishramathinte avasthayil aayirikkumbol ningal eganalla ennu manasilaakki deivathinte shaktiyal deivathodu kuda chernu pravartikkuvan devam aagrahikkunnu do you know on the seventh day of creation the bible says and god rest it നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ സൃഷ്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ഏഴാം ദിവസം വചനം പറയുന്നു ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അലസമായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വിശ്രമത്തിന്റെ സമയത്തും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പ്രവൃത്തികളുണ്ട് അവിടെ വിതയ്ക്കുന്ന സമയമുണ്ട് അവിടെ കൊയ്യുന്ന സമയമുണ്ട് പെരുക്കത്തിന് സമയമുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് ഐ ബിലീവ് ദോഡ് is a time where god manages his creation without you know chaos or confusion because of the guidance and the anointing of the holy spirit yan vishwasikkunu vishramam ennu parayunnathu devam than srushtichirikkunna karyangale ellam yathartha reethiyil kaigaram cheyunna samayamagunu adha devathinte abhishekathalum devathinte thayittulla jnanathalum yadoru aashaya kulappangalum illade adu pravartikkanna reethiyil kaigaram cheyunna reethi in the book of revelation in the new jerusalem the rest of god is the rule of god velipada pusathil pudhiya yerushalemil devathinte vishramam ennu parayunnathu devathinte bharanamagum so when we see that god rested it was god ruled appol devam vishramichu ennu parayumbol namukku manasilakkanda karyam avada devathinte bharanam undu and where god rules there is order and there is peace and there is joy and righteousness evide devam bharikkunuvo avada devathinte sandosham undu devathinte kramam undu devathinte thayulla neethi undu devathinte samadhan So I believe 2021 God wants to move your life in a mighty way into a place of God's rest in his creation that God rules in every aspect of your life and my life. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 2021 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല മേഖലകളിലും ദൈവം വലിയ വിശ്രമത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള അനുഭവം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തിലൂടെ. Where everything goes according to his word he's spoken is speaking his word and it happens and he speaks his word and it happens because he is put the process in place ellam deiva vajanathinte adisthanamayittu ningalude jeevithil nadakkanam en devam aagrahikkunu devam aruli cheyna vaakyan anusarichu veendum veendum karyangale kramigarikkuvan devam adine cherna prakriya ningalude jeevithil kramigarikkunu it is not a time of fire fighting it's a time of godly order blessed by god adu ella reethilum avasana ghattathil engeneengilum karyangal cheynadayittulla oru kaala ghattamalla ennal deiviga kramathil devathinte anugrahathodu kooduulla oru kaalam aayirik how many of you want to receive that word and walk into the rest of god of godly order in your life ningal etra perga aa vaak swigarichu konda deiviga kramathil deivigamayulla visramathilekku praveshikkuvan ningal kaagraham undu god's rest prepares us for passionate labor deivathinte thayulla visramam ennu parayunnathu erivodu kuda sushrushikkuvan nammale orukkunu god's rest is a time of healing deivathinte thayulla visramam ennu parayunnathu saukhyathinte samayamagum when we rest in god it's a time of rebooting naam deivathil visramikkumbol adu veendum orikkal kuda 
നമുക്ക് റെഡി ആകുവാനുള്ള സമയമാകും ഗാഡ്സ് റെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടൈം ടു ഹിയർ ഫ്രം ഹിം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ള സമയമാകും ദ സാം ഇസസ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് സീസൺസ് ഐ സോട്ട് ദി ലോർഡ് സംഗീർത്തകൻ പറയുന്നു രാത്രി യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു ഗാഡ്സ് റെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഡിങ് ഇൻ വർഷിപ്പ് ദൈവത്തിനതായിട്ടുള്ള വിശ്രമം അതിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാധനയിൽ അതിലെ പുതിയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സമയമാകും ഗാഡ്സ് റെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം ദൈവത്തിനതായിട്ടുള്ള വിശ്രമത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ സമയമാകും ഗാഡ്സ് റെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടൈം ടു റീഫോക്കസ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള സമയമാകും ഗാഡ്സ് റെസ്റ്റ് ഇസ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു അനദർ ഡേ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയമാകും ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ കമാൻഡ്മെന്റ് ഫ്രം ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കൽപ്പന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയം many people enter the rest exhausted from the previous move പല വ്യക്തികളും വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചലനത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നാണ് but i want you to know in the rest of god you are also entering the rest preparing for the next move from god എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാകുന്നു നാം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചലനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാക്കിനായ പ്രതീക്ഷയോടെ നാം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു god wants you to rest from your exhaustion brothers and sisters ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അധികമുള്ള ആ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ആകുലതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ തകർന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്രമിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ വേദന നിങ്ങളുടെ ഭയം നിങ്ങളുടെ ആകുലത ഇവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു God wants you to rest from your striving and struggling and labor. നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Many many people are unable to find that rest. അനേക വ്യക്തികൾ ഈ വിശ്രമം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. But Jesus said എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ഇൻ മാത്യൂസ് ഗോസ്പിൾ 11:28-29 മത്തായുടെ സുവിശേഷം 11 ആം അധ്യായത്തിന്റെ 28 29 വാക്യങ്ങൾ കം അൺടു മീ ഓൾ ദാറ്റ് ആർ വെരി ആൻഡ് ബർഡൻ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകും എന്റെ നുഖം നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശുവെങ്കിലേക്ക് വരണം ദൈവത്തിന്റെ ഭരണവും ദൈവത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള ക്രമവും മറ്റെവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയാകുന്നു ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അനേക വിശ്വാസികൾ യേശുവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു കാരണം അവർ യേശുവെങ്കിലേക്ക് പോയില്ല ചിലർ യേശുവെങ്കിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അവർക്ക് വിശ്രമം ലഭിച്ചില്ല all that are weary and heavy laden i will give you rest yesu parayunu adhwanikunavarum bharam chumukunavarum ayullavare ellavarum ende adukkal veruvi naan ningalkku vishramam nalgam he said i promise i will give you rest if you will do something yesu parayukiyagunu naan ningalkku vaagdatham nalgukiyagunu ningal vishram ningalkku vishram nalgam ennullo ningal chila kaaryangal cheyumengil if you will take my yoke upon you ende nugam ningalde mel edukumengil and learn from me ennil ninna padikumengil god is saying if you want the rest of god ദൈവം പറയുകയാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിശ്രമം ആവശ്യമാകുന്നു യേശു പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാരങ്ങളും നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ എന്റെ നുഖം ഏറ്റവും അതിനുശേഷം എന്നിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിൻ അനേക വ്യക്തികൾ യേശുവെങ്കിലേക്ക് വരുന്നു പല വ്യക്തികളും പറയുന്നു ഞാൻ യേശുവിനതായിട്ടുള്ള നുഖം എടുക്കും എന്നാൽ അനേകർ യേശുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് അത് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ യേശുവിനതായിട്ടുള്ള വിശ്രമം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക സ്ഥലം യേശുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാകും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് വരുവാൻ യേശുവിന്റെ വിശ്രമത്തിൽ അവിടെ ഭരണഘടനയുടെ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും അവിടെ യേശുവിൽ നിന്ന് വലിയൊരു 
പഠനം നടക്കുന്നു യേശയാവിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ ലോഡ് ദ ഹോളി വൺ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഹാസ് സെഡ് ഇൻ റിപ്പെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻ റെസ്റ്റ് you will be saved in quietness and trust is your strength israel ne parishuddhanai yehovayaya karthava ipragaram arli cheyunu manam dirinja adangi irunnal ningal rakshikapadum vishramikkunnadilum aashrayikkunnadilum ningalude balam in repentance and in coming back to the rule of god is where you will find salvation the word of god says vajanam parayagiyagunu manam dirinja ningal devathinte bharanathilekku madangi varumbol avade ningalku raksha labhikkum ennullathu if we have moved away from the rest of god naam devathinte vishramathil ninna maari poyirikkunuvengil god is calling us back come back to repentance devam inna name madaki velikkiyagunu manam dirinja varuvanaayidu devam name if you walked away from god come right back ningal devathil ninnu maari poyirikkunuvengil ningal ippol thane madangi varuvan theermanikku then the bible says in quietness and trust is your strength adine shesham thiruvajanam ingane parayunu vishramikkunnadilum aashrayikkunnadilum ningalude balam you know all of us are hearing voices every day from the world or from god നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും പല സ്വരങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമയം ദൈവവുമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും ഏത് അനുസരിക്കണമെന്നറിയാതെ where all your doubts and fears can be answered in the presence of god devathane aagraham ningal aa rahasya sthanathege varuvanaagunu ningalde samshayangalum ningalde bhayangalkkumulla ella uttaravum devathil nu labhikkuvan thakkavana you are not the first one to wrestle with doubts and fears ningalde thayattulla samshayangalum allengil bhayavumulla aadyathe vyakti alla ningal all the great men and women of god abraham moses jacob all of them struggled and wrestled with god devathane thayattulla valiya purushanmaaraayi അബ്രഹാമ യാക്കോബ് ഇസഹാക്ക ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുവാനുമുള്ള സ്ഥലമാകും അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കുന്നു അവിടെ ആകുന്നു വിശ്രമത്തിന്റെ ആരംഭം god and his nature avade agunu devathine thayulla saanidhyam valare shaktamaayi vannu konda epragaram devathine swabhavate vishwasikkuvan kadiyum ennu namme parishilippikunu often times it is the poor and the underprivileged that finds it so much easier to trust god again pala samayathum veendum devathe vishwasikkuvan elupamaagunnathu daridrargam valiya reethil avagashangal onnum labhikkathavargaagum that is why the bible says how hard it is for the rich to enter the kingdom of heaven adu kondagunu thiruvajanam ingane parayunu dhanigar devarajathil praveshikkuvan എത്ര ദുഷ്കരമാകും ഇൻ ഫാക്ട് ജെയിംസ് റോബോ സെസ് ജെയിംസ് റോബോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് ഗോഡ് ഓൺസ് എവ്രിതിങ് എനിവേ ഹി സിംപ്ലി ട്രസ്റ്റ്സ് അസ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് റിയലി ഹിസ് സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം എല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെതാകുന്നു എന്നാൽ അതിലെ യഥാർത്ഥ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അല്പം ദൈവം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാകുന്നു ദൈവം അതിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് തന്ന നമ്മെ വിശ്വസിക്കും ഓൺ ദ സെവൻത്ത് ഡേ ഗോഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ദ സെവൻത്ത് ഡേ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ച് വേർതിരിച്ചു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ബൈബിൾ സെസ് ഇൻ ജെനസിസ് ടു ആൻഡ് വേസ് ത്രീ ഇതാകുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തിരുവചനം പറയുന്നത് വിശ്രമത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയമായിരിക്കും അത് ജോലിയുടേതായിട്ടുള്ള അഭാവമല്ല എന്നാൽ അത് ദൈവഭരണത്തിന്റെ 
ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമായിരിക്കും ഗോഡ് റൂളിംഗ് ആൻഡ് റെയിനിങ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭരണം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് സീസിങ് ടു സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് നോയിങ് ദറ്റ് ഹീസ് ഗോഡ് ദൈവമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അധികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഇല്ലാതാകുന്ന വർഷമായിരിക്കും ഇബ്രൂസ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ സസ് മെനി ബിലീവേഴ്സ് ക്യാൻ മിസ് ദറ്റ് റെസ്റ്റ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പല വിശ്വാസികൾക്കും ആ വിശ്രമം നഷ്ടമാകുവാൻ കഴിയും ദി ബൈബിൾ സസ് ഈവൻ ദോ റെസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ലെറ്റ് us fear that many people may fall short of it വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ വിശ്രമം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയും അനേക വിശ്വാസികൾ ആ വിശ്രമം പ്രാപിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു many of them could not enter the rest of god because they didn't mix what they heard with faith അനേകർക്ക് ആ വിശ്രമ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് അവർ കേട്ടത് അവർ വിശ്വാസത്തോട് ചേർക്കായുകൊണ്ടാകും അവർ അനുസരണ കീഴിൽ തന്നെ നിലനിന്നത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിശ്രമം കാണാതെ പോയി ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നെ ആകുന്നു അത് പ്രവചനങ്ങളല്ല ദേ ആർ നോട്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രോഫസീസ് അത് വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത പ്രവചനങ്ങൾ അല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രോഫസീസ് ആ വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി ടീ വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായും അത് നിവൃത്തിയിൽ വരും ബട്ട് ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആർ സംതിങ് വി ഹാവ് ടു വാക്ക് ഇൻടു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ് സോ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോഫസി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവചനമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രോഫസി അത് വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രവചനമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇൻടു ദ പ്രോമിസ് ടു റെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ വാഗ്ദത്തമാകുന്ന വിശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാകുന്നു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലെയും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ക്രമത്തിലും ദൈവികമായിട്ടുള്ള വിശ്രമത്തിലും ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു വർഷം നിങ്ങൾ ദൈവിക വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നാൽ ദൈവിക സംതൃപ്തിയിലുമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാകും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാകുന്നു and he was gathered to his people abraham vayodhiganum kala sampurnanai nalla vaarthikathil pranane vittu marichu samdruptiyode tande janathodu cher many people have so much in their life they've gathered many things but they're not satisfied pala vyaktigalum avarude jeevathil avarude jeevathilega anega karyangal swarukooti vechirikkunu ennal avarku samdrupti illa charles spurgeon one day said like this charles spurgeon oru dosam ingane paranju you say if i had a little more i should be very satisfied നിങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് അല്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനായിരുന്നു അനേക വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിലും അവർ സംതൃപ്തരല്ല കാരണം സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല satisfaction is the state of your heart samdrupti ennu parayum ningal hrudayathinte avasthayaagum that when you come into the reign of god into the rest of god ningal devathinte bharanathin keezhil varumbol deiviga visramathil ningal aayirikkumbol unbelief goes out avishwasam maari pogum doubt and fear you throw it out samshayam bhayam adane nammal erinju kalayum the word of god is received freely into our heart devathinte vajanam swadandramaayi nammude hrudayathilekku varugeyaagum we are not only hearers of the word we are also doers of the word naam vajanam kelkunavar maatram aagela എന്നാൽ വചനം ചെയ്യുന്നവരുമാകും വി ആക്റ്റീവ്ലി അപ്ലൈ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നാം വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ വചനത്തെ പ്രായോഗികമായി നാം കാണുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ക്വയറ്റ്നസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവികമായുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ നിശബ്ദമായി വി ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ആൻഡ് വി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ഇൻടു ഹിസ് ഹാൻഡ് ഫോർ ഹിം ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദേ നാം ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കും ദി ബൈബിൾ സസ് വി മസ്റ്റ് ഹങ്കർ ഫോർ ഹിസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നാം ഏറെ ആഗ്രഹിക്കണം ദാഹിക്കണമെന്ന് Matthew 5:6 says blessed are those who hunger and thirst for righteousness they will be satisfied. മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീതിക്ക് വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ
മാറ്റിമാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ ഗോഡ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് അസ് ഹി നോട്ട് ഓൺലി സാറ്റിസ്ഫൈസ് അസ് ഹി സാറ്റിസ്ഫൈസ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ ത്രൂ അസ് ഇതിലെ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ സംതൃപ്തരാക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ മാത്രമല്ല എന്നാൽ നാം മുഖാന്തരം മറ്റുള്ളവർക്കും സംതൃപ്തി നൽകുന്നു നമുക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്കും ആ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു satisfied and then they collected 12 baskets full vajanam ingane parayunnu 5000 tholam per avar poshipikkapettu avar samdruptarai adinu shesham 12 kutayolam baaki varuna bhakshanam undayirunnu ennulla when god satisfies there's an abundance enough to bless others from what you have devam namme samdruptarakumbol theerchayai mattullavare anugrahikkuvan thakkavanam avide oru samruddhiyum undagum the little boy brought what he had in a place of rest aa balan visramathinudayittulla sthanathil ninnu konda thanikkullathine kondu vannapol and god both satisfied him and satisfied 5000 others with what he gave from his place of rest tande visrama sthanathana thana nalgiyappol devam aa balaneyum adodoppam thane avade undayirunna ellavareyum poshipikkukondai samdruptharag he didn't in confusion think what can i do i have only five loaves and two fishes than chindichilla ende kaiyulladayittulla anju appam kondum rendu meenum kondum endu cheyvan kariyum endu chindich aashay koyappathilayilla he didn't ask himself why are they asking me don't they know that i have only five loaves and two fishes why are they so greedy they want theirs and they want mine also aa balan chindichilla endukonda ivar ennodu chodikkunu enikku aagem ithrayume ullu ennullu avarku manasilagunnilleyo avar athyagrahigal aagunnu ennu avan chindichilla when he brought what he had and placed it under god's rule god took it and supplied him and made it enough for 5000 others tanike ulladine than kondu vanna devathinte bharanathin keezhil than elpichappol adu devam eduthukonde avade undayirna sagalareyum samdruptarakkuvanayittu upayogichu many are just looking for earthly satisfaction and they have neither earthly nor spiritual anega vyaktigal bhaudhikamayittulla samdruptikkayittu logaparamayittulla samdruptikkayittu avar shramikkunu avarku bhaudhikamayam labikkunnilla aathmiyamayam labikkunnilla joni erickson tada said like this joni erickson tata ingane paranju because faith makes invisible things real adrushyamayittulla karyangale vishwasam yatharthamaakunnadinal and it makes visible things unreal drushyamayittulla karyangale adu yatharthyam allade maakunnadinal earthly dissatisfaction becomes the road to heavenly satisfaction bhaudhikamayittundaguna nirashayagunu palapolum swargiyamayittulla aa valiya samdruptikku kaaranamagu moses did not consider the treasures of egypt moshe anengilo misraimile aa sambathum samruddhiyum onnum than aagrahichilla but he found pleasure in being known as a child of israel and a deliverer of his എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ മകനെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ വിമോചകനും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ താൻ ഏറ്റവും കർത്താവിൽ പ്രശംസിച്ചു ആർ യു ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടുഡേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിരാശയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവോ വാസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ബിക്കം എ സക്സസ് അത നിങ്ങൾ ഒരു വിജയമാകാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഓ യു ഡിഡ് ഹാവ് ആൻ ആൻസർഡ് പ്രയർ അതോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഓ യു ഡിഡ് സീ എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അതോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഐ വാണ്ട് യു ടു നോ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു ബ്രിങ് യു ടു എ പ്ലേസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പറയട്ടെ നിങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു we are often giving god suggestions and solutions naam palapolum devathina abhiprayangalum nirdeshangalum okke ingane nalgikondirikkukayana john piper said like this john piper ingane abhiprayapettu our underlying problem is a deep desire not to find satisfaction in god's greatness but in our own greatness nammude thayittulla adil kidakkunna verai kidakkunna prashnam ennu parayunnathu namukku samdrupti adisthanapettirikkunnathu devathinte valippathilalla mahatvathilalla ennal swayam mahatvapedunnathilude aagum real satisfaction comes not from understanding god's motives but from understanding god's nature യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അറിയുമ്പോഴല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ അറിയുമ്പോഴാകും ഒരു വ്യക്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ടീച്ച് മീ ദ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് യു അങ്ങേ സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കണമേ ഐ ഷാൽ നോട്ട് ഹാവ് എ ലൈഫ് ദറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് മീ എന്നെ തന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി എനിക്ക് തീർച്ചയായും വേണ്ട ടുഡേ ഗോഡ് വോണ്ട്സ് ട
ദൈവത്തിന് ഇന്ന് നിങ്ങളെ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എൻ മനമേ യഹോവെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ യഹോവെ വാഴ്ത്തുക അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അവിടെ സങ്കീർത്തകൻ പറയുകയാകുന്നു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന നീ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ പലരും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു but tonight i want to stand and remember everything that did happen in 2020 എന്നാൽ 2020 ഇൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം നടന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാകുന്നു in 2020 i experienced the provision of god 2020 ഇൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനതായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രൊവിഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള കരം ഞാൻ കണ്ടു i experienced the love of god ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു i experienced the faithfulness of god ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഞാൻ അനുഭവിച്ചു i heard the voice of god ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു walked in the health of god devathinte aarogyathil nadakkuvan kazhinju we saw answered prayers from god prarthanagalukku uttaram labikkugeyundayi we saw miracles from god devathinte albhudangal kaanuvan kazhinju we saw the fulfillment of the promises of god devathinte vaagdathangalde nivrthi kaanuvan kazhinju i saw hundreds of things that god did devam cheyda nooru kanakkina kaaryangal njan kandirikkunnu so i do not want to forget his benefits adagonda devathinte ubagaryangale orikkalum marakkuvan njan aagrahikkunnu the bible says who pardons all your guilt who heals your diseases who redeems your life from the pit thiruvajanam ingane parayunu avan ninde agrathyam okke mojikkunu ninde sagala rogangalayum saukhyamaakunu avan ninde jeevane naashathil ninnu veendedukkunu and then he crowns you with favor and compassion avan deyum karuneyum ninne aniyikkunu and he satisfies your years with good things നിന്റെ വർഷങ്ങളെ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും ഇത് വരുന്ന വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുവെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ദയയും കരുണയും ദൈവം തന്നു എന്നുള്ളതും ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ He satisfies your years with good things. I believe 2021 is going to be a year where he is going to satisfy you. ദൈവം നന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 2021 ദൈവം നിങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന വർഷമായിരിക്കും. And then he will renew your your youth like the eagle. അതിനുശേഷം നിന്റെ യൗവനത്തെ കഴുകനെ പോലെ ദൈവം മടക്കി കൊണ്ടുവരും. Get ready if you will walk into the promises of God. ദൈവത്തിനതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശി നിങ്ങൾ ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിശബ്ദതയോടുകൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കയറുമെങ്കിൽ വചനമാകുന്ന പരിചയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും of god the world has success very very few have satisfaction devajaname de logathana vijayam unda ennal alpam perku mathrame samdrupti ullu many have earthly satisfaction but only those that do the will of god has a satisfaction that will abide forever anega vyaktigalku logaparamayittulla samdrupti unda ennal devahidam cheyunavarku mathrame nithyamayittulla samdrupti undagey ullu we forget in the midst of everything that is going wrong we forget to thank him for the things that he did ellathindeyum idayil aayirikkumbol naam palappolum devam cheyda nanmagale sambandhichu devathode nanni parayuvan naam marannu pogunu when i read psalm 91 sangirthanam 91 naan vaichappol i was so moved because i saw it was about a plague adu oru mahamariye kurichaanallo ennu naan orthappol ene hrudayathil naan chindichu this is the first time in my life i'm living through a plague naan ipragaram oru mahamari anubhavikkunna ende jeevathil aadhyamayittu aagunu and now when i read psalm 91 i suddenly saw in it the author was writing about a plague that came to his life sangirthanam 91 naan vaichappol enikku avada manasilagunna sangirthagan tande jeevathil vanna ore mahamariye kurichu adu parayukiyana about pestilence and about plague and about thousand falling at your side 
അനർത്ഥവും ബാധയും ആയിരങ്ങൾ വശങ്ങളിൽ വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുകയാണ് മരണകരമായിട്ടുള്ള ബാധ തന്റെ വഴി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ അത് നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തോട് നാം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് ഉത്തരമരുളും സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാശുള്ളത് കൊണ്ടോ ധനമുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലാസ് സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാകും is not because we got everything going right samrutti ennu parayunnathu ella kaaryangalum seriya reethiyil purogamikkunnathu kondalla satisfaction is because we got god going with us ennal samrutti ennu parayunnathu deivam nammodu koode ullathu kondagum satisfaction is not because there is no bad news samrutti ennu parayunnathu anarthamayittulla allengil prayasagaramayittulla vaartha illathathu kondalla satisfaction is because god has got good news in the midst of bad ennal samrutti ennu parayunnathu ee durvartamanam allengil ee prayasagaramaya vaarthayude idayil deivathinu da What has been your satisfaction? നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഐ വോണ്ട് യു ടു നോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി were a year of plague and challenges all around the world 2020 ennu parayunnathu logam embaadum mahamaariyudeyum pradigoolangaldeyum velluviligaldeyum varsham aayirunnengil for me 2020 was a year to reboot my purpose in life and to look at what is the most important things enne sambandhicha 2020 ennu parayunnathu orikal kode jeevathe kurichu chindikkuvanum jeevathinte padathiye kurichu chindikkuvanum arthamaagunnathu vilayullathu moolyamullathu endannu chindikkuvanulla valiya or avasaram aayirunnu hebrews chapter 12 was 26 says yet once again, again i'm going to shake the heavens and the earth ebrai lekhanathinte 12th adhyayathinte thadulla 26th vakyam ingane parayunu ippolo naan orikal kode bhoomiye ilakkum everything that can be shaken will be shaken ilaguvan kazhinadellam ilagum enna vajanam parayugiyagum i want you to know at that time will you find satisfaction in god naan orikal kode ningale ormippikiyagunu aa samayathu ningal kristuvil ningalku samdruptharaguvan kazhiyumo find satisfaction in his word devathinte thadulla vajanathil ningal samdruptharaguga satisfaction will come by being spending a life in his word samdrupti ennu parayunnathu deiva vajanathil naam vasikkumbolagum in this last year how was your spiritual diet കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനും ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണോ നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് ഐ യു ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്പിരിച്വൽ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ആത്മീയ ഭക്ഷണ ശൈലിയും രീതിയും ഉണ്ടോ ഐ യു അഡിക്റ്റഡ് ടു ബാഡ് ആൻഡ് ഗോഡ്ലി ബിഹേവിയർ ദൈവികമല്ലാത്ത സ്വഭാവ രീതികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആസക്തി ഉള്ളവരാകുന്നു ആർ യു ക്രേവിംഗ് ടു കംപ്ലൈൻ ഓർ ബിഗ് യു നോ ബാക്ക് ബൈറ്റ് സംബഡി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പരാതി പറയുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുവാനായിട്ട് ദുർഭാഷണം നടത്തുവാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഡു യു ഫൈൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ദി ലോർഡ് അതോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ സംതൃപ്തരാണോ ഇസ് യുവർ ഇയർ full of complaining and comparisons and a critical spirit ningalde varsham muluvanum paradhi parayigeyum tharudhamayum cheyigeyum vimarshanathinte thayulla varsham aano or have you begun to find satisfaction in the lord ado christuvil ningalku samdruptaraguvan kazhiyunnundo you know i want to tell you something today njan oru kaaryam ningalodu parayvan aagrahikkunnu finding satisfaction is not in receiving everything i prayed for samdrupti labhikkuga ennu parayunnathu njan prarthichathinte ellam uttaram labhikkuga ennulladalla satisfaction is in knowing that i've done the will of god സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഹിതം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവിൽ നിന്നാകും സോ ആസ് ഐ ക്ലോസ് ഫോർ ടു നൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ I want us to go into this new year with these promises of God that God wants to bring us to a place of his rest and his life of satisfaction. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്രമവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതം നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയും ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God doesn't want you to have a broken year. നിങ്ങൾക്ക് തകർച്ചയുള്ള ഒരു വർഷമല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So where do you how do you find satisfaction? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തരാകുവാൻ കഴിയും? I want to leave you with these four simple things. നാല് ലളിത 
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ്ലി യു വിൽ ഫൈൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇഫ് യു അബൈഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുവാൻ ഇടവരും ജസ്റ്റ് അബൈഡ് ഇൻ ഹിസ് വേൾഡ് അബൈഡ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ വചനത്തിലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലും നിങ്ങൾ വസിക്കുക എവറി ഡേ മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ദി ഫ്രീഡം ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദി ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ദൈവ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നും ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു many people they read the word of god but they don't know how to apply the word of god anega vyaktigal avar devajanam vaaikunu annal adu engane prayogikamaakanam ennu ariyilla make a decision lord i want to abide in you which means i am going to apply what you are asking me ningal oru theermanam eduthaatte karthavinodu paranjaatte karthavi angeyudathaayulla vajanathil vasikkuvan njan aagrahikkunu aprakaram ende jeevithathe kramikarikkuvan njan aagrahikkunu adu paranjaatte first peter 22 says like newborn babies crave the spiritual milk long for that spiritual milk onnu patros randam adhyayathinte randam vaakyathil parayunnathu pole ippol janicha shishukale pole rakshikkai valaruvan vajanam enna maayam illatha paal kudipan vaanjipin the bible says the one that fears the lord it leads to life and he sleeps satisfied untouched by evil vajanam parayugiyagunu devathil aashrayikunavan devathe bhayapedunavan avan bhayam illade avane susthiramaya reethil vishramikkuvanum uranguvanum kariyunnu abide in christ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡോൺ അബൈഡ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഡോൺ അബൈഡ് ഇൻ വേൾഡ്ലി വിസ്ഡം അബൈഡ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അബൈഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ലോകത്തിലും ലോകപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലും ആശ്രയിക്കാതെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വസിക്കുക ബി ഇൻ ഇന്റിമസി വിത്ത് ജീസസ് യേശുവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലായിരിക്കും ലെറ്റ് ഹിം റൈൻ ഇൻ യു ആസ് യു അബൈഡ് ഇൻ ഹിം യേശു നിങ്ങളിൽ വാഴുമാറാകട്ടെ വസിക്കുമാറാകട്ടെ ഭരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ്ലി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലിവ് എ ലൈഫ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബി ഫിൽ വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ലെഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുക ജോൺ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ജീസസ് സെഡ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഡ്രിങ്ക്സ് ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ ഐ ഗിവ് ഹിം ഷെൽ നെവർ തേസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല but the water i will give him will become in him a fountain springing up to eternal life ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി തീരും എന്ന ഉത്തരം പറയുന്നു may the holy spirit strengthen you പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ may the holy spirit guide you പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കുമാറാകട്ടെ may the holy spirit fellowship with you പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കട്ടെ വസിക്കുന്നത് may the holy spirit encourage you പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ may the holy spirit spirit teach you parishuddhaatmaav ningale upadeshikkade may the holy spirit fight your case parishuddhaatmaav ningale thayulla case vaadikkade may the holy spirit fill your year with laughter parishuddhaatmaav ningale ee varshathe santosham kondu narakkumaaragade let your life be filled and led by the holy ghost ningale jeevitham parishuddhaatmaavinal niranja parishuddhaatmaavinal naikkapadunnaagade thirdly you will find satisfaction when you do the will of god moonamadhaayitte ningalku samruthi labhikkunnathu ningal deivahidam pravartikkumbol allengil cheyumbolagum jesus said my food is to do the will of god യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നതാകും ഹൗ മെനി ടൈംസ് എ ഡേ ഡു വി ഹാവ് എ ഫുഡ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം എത്ര തവണ നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇഫ് ഇഫ് ദാറ്റ് വാസ് ഗോഡ്സ് ജീസസ്സസ് ഫുഡ് ടു ഡു ദി വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദെൻ എവറി ഡേ ആസ് മെനി ടൈംസ് ആസ് വി ഈറ്റ് ഫുഡ് ഹി വാസ് പ്രോബബ്ലി തിങ്കിങ് ഹാവ് ഐ ഡൺ ദി വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാവ് ഐ ഡൺ ദി വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാവ് ഐ ഡൺ ദി വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് നാം ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് അത് ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ആഹാരമാകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നിരന്തരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു ഞാൻ ദൈവഹിതം പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഹി വാസ് ലിവിംഗ് ഫോർ ദ റിവാർഡ് ഓർ ഓണർ ഫ്രം ദി ഫാദർ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ആ വലിയ പ്രതിഭ ത്തിനായിട്ട് ബഹുമാനത്തിനായിട്ട് യേശു ജീവിച്ചു ആൻഡ് ഫൈനലി ടു ഫൈൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അബൈഡ് വിത്ത് ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവ കുടുംബവുമായി വസിക്കുക ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി ബിലീവേഴ്സ് ദേ വാക്ക് അവേ ഫ്രം ഫെലോഷിപ്പ് വെൻ ദ ആർ ഓഫൻഡഡ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാകുന്നു अनेक വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീരസം വരുമ്പോൾ അവർ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുന്നു thinking
praising God and having favor with all the people and the Lord was adding to their number every day. ഒരു മനപ്പെട്ട ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കി കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും പൂണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. From the chaos of Genesis 1:2 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തൊട്ടുള്ള ആ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ തൊട്ട് ഫ്രം ദ ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെയുള്ള വലിയ അന്ധകാരവും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പവും ഹി സെന്റ് ഹിസ് വേർഡ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഗോഡ്ലി ഓർഡർ ഇൻ ദ റെയിൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക ക്രമം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ദൈവിക ഭരണം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ ബ്രിങ് ഹിസ് റെയിൻ ആൻഡ് ഹിസ് റെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ദൈവ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണവും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമവും കൊണ്ടുവരും ആൻഡ് ഫ്രം ദേർ ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെ ദൈവം നിങ്ങളെ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കും നോട്ട് ഇൻ ഫൈൻഡിംഗ് സക്സസ് അലോൺ അത് വിജയം കൈവരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ല ബട്ട് ഇൻ അബൈഡിംഗ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിലൂടെ ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിറിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ നിറഞ്ഞ ഡൂയിങ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവഹിതം പ്രവർത്തിച്ച് and abiding with the family of god deva kudumbavumai vasichu konde and when he returns angane kristu madangi varumbol he will say well done my good and faithful servant nanna nalavanumayittulla dasane vishwasthanumayittulla dasane namme abhisambodhana cheyyu so i believe god is today calling us to walk in the rest and satisfaction of god nan vishwasikunu devam namme innu velikunnathu devathine thaayulla visramathilekkum devathine thaayulla samdruptiyilekkum aagum that's the promise for 2021 adagunu 2021 lekkulla deivigamayulla vaagdatham to the reign of god and the life of god in his rest and his satisfaction devathine thaayulla bharanavum devathine thaayulla jeevanam adu visramathilekkum samdruptiyilekkum vali nadathunu so as we are going into this new year with great promises adagunu ee pudu varshathilekku deivathine valiya vaagdatham plan am praveshikkumbol where better can we find rest and satisfaction than in a time of worship aaradhikkumbol ulladinekkal vera evide namukku valiya visramavum aa santhruptiyil labikkuvan kazhi we are giving him worship let us join together and go into this wonderful time of worship devathana aa valiya moolyam nam kalpikkumbol namukku onnichu cherna devathe aaradhikkuvan samayam edukka let's prepare our hearts and usher in this new year together as a church as we worship namukku nammude hrudayangale oruki nam aaradhichukonde ഈ പുതിയ വർഷത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം സോ ടേൺ ദാറ്റ് വോളിയം ആപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ഇൻ ടു ദി സ്പിരിറ്റ് ആസ് വി വർഷിപ്പ് ഗോഡ് ആസ് എ ഫാമിലി റൈറ്റ് നൗ അതുകൊണ്ട് ആ വോളിയം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആത്മാവിൽ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഐ വാണ്ട് ടു റിക്വസ്റ്റ് ദി വർഷിപ്പ് ടീം ടു ലീഡ് us ഇൻ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആരാധനാ സംഘത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ താഴെയുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഫാദർ വി താങ്ക് യു ഫോർ that word lord and we receive it by faith father thank you for you are taking us into a year of rest and satisfaction in you lord we receive the rest of god we receive lord everything that you have for us we will believe lord mm-hmm. we will rest in you yeah i will rest in your promises My confidence is your faithfulness I will rest in your promises my confidence it's in your faithfulness I will rest in your promises my confidence
for us to receive his promise of rest for many that are burdened that have been burdened this last year heavy laden weak tired and troubled the lord will just remind you that he's removing that burden of rest and lord father we just release your rest and peace into those lives lord as they reach out in faith oh god remove every heavy burden remove every heavy burden take off lord the weight that is upon them lord take off the yoke of the enemy that is upon them lord and we pray oh god a year of rest we receive it we receive it just just receive it by faith receive it by faith release your faith and say lord i see a year of rest i see a rest i see satisfaction lord this year i see lord your presence breaking through my situation i see your breakthroughs god i see your breakthroughs god i see your breakthroughs god i don't have to fight my battles i don't have to fight my battles i'm going to rest i'm going to rest i'm going to rest knowing you're in control i'm going to rest in you lord yes i'm going to
WICC family, I just want to wish you a wonderful and happy New Year 2021. I just want to bless you. May this be a year of tremendous rest and satisfaction in the love of God. Why don't you put your hands together and clap your hands and worship God? Why don't you bless somebody next to you? Just tell them Happy New Year. Have a wonderful, blessed New Year. Greet somebody, bless somebody. Bless you, bless you, bless you, bless you, Jesus. May be a year of healing. May it be a year of joy. May it be a year of rest. May it be a glorious year. May it be a year, powerful year of obeying the will of God. Filled with the love of God. Happy New Year. Have a wonderful Happy New Year 2021. Hallelujah. Hallelujah.
അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ നുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം come to me all who are weary and heavy laden and i will give you rest take my yoke upon you and learn from me for i am gentle and humble in heart and you will find rest for your souls that was a powerful word from dr john ഡോക്ടർ ജോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വചന സന്ദേശം അവർ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിറവിൽ വരും എല്ലാ പ്രവചന വാക്കുകളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുതുവത്സരം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക